Schwarze. Das ist ja alles drin. Nehme ich mir einfach mal das Schwerste, was ich in der Küche finden kann. Und dann einfach drauflegen. Hast du ein bisschen Honig? Oder irgendwie einen Zucker haben wir doch da gehabt. Also ne? Honig ging halt leider nicht. Hier, du bist eine Karotte. Das ist vegan. Du musst mit denen schon ein bisschen liebevoller umgehen als mit einem äh, gewöhnlichen Pfannkuchen. 我们的厨房，包括在伦敦，我们每天都在想，我们的食堂，我们的食堂，我们的食堂，我们的食堂，我们的食堂，我们的食堂，我们的食堂，我们的食堂，我们的食堂，我们的食堂，我们的食堂，
der Tofu dazu. Und dann wird das Ganze einfach gut durchgeknetet. Und dann nimmt man sich die Nori-Blätter und verteilt die Masse auf diese vier Nori-Blätter. Das muss dann nur noch angebraten werden von beiden Seiten in etwas Öl. Und dann ist der vegane Fisch schon fertig. Mein Name ist Gregor Gerig, ich bin 30 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus Schafheim und lebe auch schon seit mehreren Jahren in Darmstadt in Südhessen und bin aber am Wochenende oft in Schafheim, um meine Familie einfach zu besuchen. Meine Leidenschaft zum Kochen begleitet mich, seitdem ich eigentlich ein kleines Kind bin. Also das fing an ähm, mit meiner Oma zu Weihnachten immer Plätzchen backen. Das war so ähm, das, das Highlight der Vorweihnachtszeit. Generell Essen war in meiner Familie, glaube ich, von meiner Oma-Seite her auch immer super wichtig, weil meine Oma da auch immer sehr viel Wert drauf gelegt hat, dass ähm, es gutes Essen gibt und dass halt auch immer die Familie zum Essen zusammenkommt. Und das war so der Anfang für mich. Dann war es halt so, dass ähm, ich nach der Hauptschule ähm, meinen Realschulabschluss an der Berufsfachschule gemacht habe, zum Zweig Ernährung und Hauswirtschaft. Und da hatten wir Kochunterricht, Metzgerunterricht, Backunterricht, Konditorunterricht, Serviceunterricht. Also alles, was man so im Ernährungsbereich haben kann, hatten wir an Unterricht gehabt. Und ich habe dann nach der Realschule noch mein Abitur nachgeholt auf dem beruflichen Gymnasium und auch da im Zweig Ökotrophologie, das Fachwort für Ernährungswissenschaften. Lebensmittel bedeuten für mich Gesundheit und deswegen ist es unglaublich wichtig für mich zumindest auch da möglichst meinem Körper gute Lebensmittel zuzuführen. Das ist natürlich das, was man beim Kochen ja auch bezwecken will, dass das, was unseren Körper am Leben hält, das uns ein Stück weit äh, Genuss bringt. Wenn ich nicht gerade am, am Herd stehe oder äh, was backe, dann ähm, ist ganz große Leidenschaft für mich Sport. Klar, Joggen gehen, Mobility-Training. In meiner Freizeit engagiere ich mich auch bei Schlau Darmstadt. Wir machen Workshops ähm, zum Thema Antidiskriminierung und Sensibilisierungsarbeit, ähm, zu den Themen sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentitäten. Gehen da zum Beispiel in Schulklassen rein, haben da unseren Schlaukoffer, da sind unsere ganzen Materialien drin und machen da mit den Schülern einen Workshop zu diesen Themen. Das macht total viel Spaß und es ja, ist einfach schön, da ein Teil von zu sein. Ich studiere Medizin an der Uni Mainz und arbeite nebenbei noch her als Anästhesiepflegekraft im Klinikum in Darmstadt. Das habe ich auch die letzten drei Jahre schon gemacht und habe dann beim Beginn meines Studiums einfach meine Stelle reduziert und bin dann meistens in den Semesterferien noch viel in der Klinik unterwegs und während der Vorlesungszeit dann hauptsächlich am Wochenende, mache da Bereitschaftsdienste. Wenn dann auch noch Zeit bleibt, gehe ich super gern mit Freunden einfach gemütlich äh, im Tims Café in Darmstadt einen Kaffee zusammen trinken, beziehungsweise ich trinke dann meistens Tee und ein Stück veganen Kuchen essen oder einfach sich irgendwie zusammenhocken bei was Gutem zu essen. Warum bist du vegan? Oder warum ernährst du dich vegan, sagen wir mal so? Ich war so ein Fleischwurstkind. Ja, also wenn es an der, an der Fleischtheke beim Einkaufen als Kind mit der Oma immer, da gab es immer ein kostenloses Stück Fleischwurst so beim ja. Metzger, habe ich natürlich immer dankend angenommen ja, und habe auch ehrlich gesagt lange so von vegan jetzt nicht so viel gehalten. Ja. Ich habe gedacht, naja, man muss halt Fleisch essen. Es war dann immer so, dass ich halt vegetarisch äh, wurde. Es hatte, ich sag mal, mehr oder weniger ähm, gesundheitliche Gründe. Weil da gab es so Vitaminunverträglichkeit im Verdacht. Da war das, dann, das war so der Anfang, wo ich dann gesagt habe, okay, ich lasse halt Fleisch weg. Irgendwann habe ich mich dann einfach näher mit der Thematik vegan, vegetarisch beschäftigt. Ja, also wie, was für einen Einfluss hat denn unser, unser Konsum von Lebensmitteln auf äh, die Umwelt und auf die Tiere natürlich auch, ne, weil die sind ja direkt davon betroffen. Konnte ich einfach nicht mit, mit mir vereinbaren, dass ich das, dass ich weiter ja, ich. das so, so eine konsumiere. Sehr gute Einstellung. Deine Freundin, deine Partnerin ist... Äh ich habe keinen, ich bin äh, Single. Ach so, du bist Single. Okay. Ich bin Single. Suchst du eine Freundin? Nee, ich suche keine Freunde. Wir können ja, ich suche, wir, ich suche wir, wir eher können einen Freund. Hier, wir können, 
Ach so, okay, so ist er am Freitag. Auch gut, ja, okay. Können wir aussuchen, wenn du willst. Ja. ja hallo. Also, falls jemand Interesse hat. Ja. <lacht> ah, yeah. Also, liebe Kochs anders Zuschauer, wenn ein netter, sympathischer Mann unter euch ist, der auch einen Partner sucht, hier. <lacht> so. Schön, dass du es gemacht hast. Bist du jetzt fertig? Ja, ja, wir können anrichten. Oder komm. Jetzt äh, ich muss nur den Reis holen und dann geht's los. Ach, mit Reis gibt's auch noch dazu. Ja, natürlich. Ja, geil. Ich liebe Reis. Ui, das sieht aber echt super aus. Mit Stäbchen essen. Natürlich mit Stäbchen essen. Lass dir schmecken. Danke. Jetzt bin ich natürlich gespannt auf unseren Tofufisch. Vegan, das Ganze. Dann waren sie schwarz. Man dachte, oh Gott, die sind ihm verbrannt. Sogar eine das gehört aber auch dazu, oder? Ja, ja, der hat eine Fischhaut. Ach so. Auf Nuri. Ich habe gedacht, du hast... <lacht> du hast es <lacht> Schwarz werden lassen, ich wusste das gar nicht. Nee, nee. Überraschung. Ach so, jetzt. Und dann probiere ich und dann kommt dieser Nori-Algengeschmack raus. Und das ist ja so ein bisschen, kommt ja klar aus dem Meer, riecht, ne? Und er hat so ein bisschen so eine Art Fischgeruch und deswegen hat er das, das Gericht so genannt. Schön saftig, würzig ist es auch. Du hast halt alles hier, ein bisschen Schärfe. Das Würzige, dann die Frische mit der, mit der Tomate, dieses Fruchtige, ja. mit der Kiwi, also echt gut. Weißt du, was das für ein Gemüse ist? Mangold, sehe ich. Nee, ist kein Mangold. Pak Choi. Nein. Was ist das? Das ist äh, Blumenkohlgrün. Ach, ach so, ach, gut, dass du sagst. <lacht> Was ich bei dem Gericht wirklich toll fand, das war so in sich stimmig. Der Reis war perfekt gekocht und äh, das war eigentlich für mich eine, so, eine, so eine japanische Bowl ja, mit, mit den ganzen Früchten, Kiwi, Tomaten, dann der Reis und dann Tofu, äh, die Algen. Voll und ganz mein Geschmack getroffen. Das Kompliment. Und du machst jetzt weiter mit dem Hauptgang, richtig? Was gibt's denn? Ähm, es gibt also jetzt, jetzt sind wir ein bisschen fancy gewesen, jetzt gehen wir wieder ein bisschen ins Traditionelle. Wir machen große Klöße, ich glaube, man kennt das eher als böhmische Klöße. Ja. Vegan. Und dazu gibt es ein veganes Gulasch mit roter Beete und gebackenen Blumenkohl. Ich habe mir dieses Gericht ausgesucht, weil es zum einen für mich natürlich auch einen, einen, einen emotionalen Bezug hat, weil die böhmischen Klöße, das Rezept habe ich veganisiert aus dem Rezept meiner Oma. Ähm, das vegane rote bete gulasch ist auch ein Rezept, was ich jetzt über die letzten zwei Jahre für mich so verfeinert habe, dass das jetzt so in dem Konzept so stimmig ist, dass ich denke, oh, das ist ein total leckeres Gericht. Und das ist auch ein Gericht, was Nicht-Veganer, glaube ich, von Anhieb total gut finden. Die Klöße muss ich als erstes machen. Salz. Vegane Butter, Sojamehl, ein bisschen Öl, ein ganz einfacher Eiersatz. Sojamilch, mal die Hefe, die brösel ich jetzt da neu. So, Teig ist auch schon fertig. Das ist doch so, so mein Lieber, das. wie sieht's aus? Teig ist fertig, der geht jetzt ins Lass Bad. Lass mal schauen, lass mal schauen, jetzt nicht ver verstecken alles. Okay, wie lange geht der jetzt? Halbe Stunde. Halbe Stunde. Mindestens, ja. Mindestens? Oh. Mindestens. Ja, die Hefe, die braucht ein bisschen Zeit, die will ja ein bisschen arbeiten. Ja, das stimmt. Mal schauen, was er hier alles gemacht hat. Gut, hier hat er den Teig gemacht. Blumenkohl, der ist noch warm, den hat er schon gekocht. Die Müse schon geschnippelt. Brühe. Ja, läuft bei dir, gell? So, was soll ich dir helfen, mein Lieber? 
Also ich habe mir gedacht, was hast du gedacht? So als, als Profikoch, das ist das Beste, was man noch kann, das, das hat man noch von der Pika aufgelernt, das Zwiebeln schneiden, oder? Jetzt hab ich, ich, hab, ich hab's mir fast gedacht. <lacht> Aber ich hoffe nicht alle Zwiebeln, oder? Doch, alle vier. Jetzt ehrlich? Ja, ernsthaft. Was ist denn das? Zwiebelgulasch, oder was? Ja, also ein Gulasch braucht ja gut, das braucht ordentlich Zwiebeln. Also ja, eigentlich nur Zwiebeln, ne? Eigentlich nur Zwiebeln, ja. Zwiebeln weißt und du, ne? Fleisch, oder? Eigentlich. Also heute Fleisch, natürlich ja, das stimmt. Zwiebeln, die kannst du damit reinschmeißen auch. Okay. Dann schneiden wir noch die Paprika ja. und äh, die rote Beete. Und dann haben wir es eigentlich schon. Rote Beete auch roh. Die kommt, ja, die kommt da auch dann roh mit rein. Ja. Die kannst du selber schneiden. <lacht> das mache ich gerne, das ist kein Thema. Das verfärbt die Finger an. Aber bevor ich das mache, äh, weiche ich mir noch die Sojaschnetzel ein, weil das ist ja unser Fleischersatz sozusagen. Soja was? Sojaschnetzel. Haben wir hier. Ich glaube einfach, dass er da ähm, durchaus noch was was lernen kann, ähm, wie man, ähm, ja, was man für Produkte verwenden kann in der veganen Küche, was es da für, für Kombinationen gibt, äh, die man, wie gesagt, in der herkömmlichen Küche nicht so äh, kennt und dass man mit veganem Kochen halt total kreativ werden kann, wenn man sich darauf einlässt. Weißt du, ich bin, ich bin in Ost Ostanatolien geboren und habe auch bis zu meinem 10. Lebensjahr dort gelebt ja. und Fleisch war für uns eine Rarität. Ne, was Wertvolles. Ja. Gebürtig komme ich aus der Türkei und bin erst mit zehn nach Deutschland bzw. nach München gekommen. Ich arbeite in meinem eigenen Restaurant, und zwar das Restaurant Pago. Meine Ausbildung habe ich im Gasthaus am Rosengarten gemacht. Das war eine einfache, gute bayerische Wirtschaft. Ja. Hier hat es alles vor 30 Jahren begonnen. <lacht> Wahnsinn. Ja, als ich damals mit, mit 14 Jahren dort angefangen habe, da war ich so ein kleiner Knirps, haben sie immer mich genannt. Und, und jetzt bin ich ein gestandener Mann. Ich bin zwar auch nicht viel größer, aber trotzdem habe ich auch ein bisschen was in meinem Leben erreicht. Als ich 2014 das Pago eröffnet habe, wusste ich nicht, wie das Pago anlaufen wird. Ich habe auch Ängste gehabt. Durch sehr viel Fleiß, durch sehr viel Ehrgeiz, durch sehr viel, sehr viel Disziplin habe ich das Restaurant auf Vordermann gebracht. Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich tue. Also, ich bin gerne Koch, ein leidenschaftlicher Koch, ein passionierter Koch und äh, ich schöpfe mir aus allem Kraft, was mir gut tut. Zwiebeln in Würfeln oder? Ja, in feine Würfel. Fein, feine Würfel? Ja. Zack, zack, zack. Guck mal hier, wie schön. Krass. Boah, jetzt weine ich gleich. Uh. Deswegen wollte ich es nicht machen, weil ich nämlich immer anfange zu flennen. Also. So, fertig, mein Lieber. Was? Schon alle Zwiebeln geschlagen? Klar. Das ist ja heftig. Soll ich dir noch was helfen? Ähm, Sollen wir nicht schon mal anschwitzen? Doch, das können wir jetzt nämlich machen. Ja. Das wäre jetzt das Nächste. In der Zeit... Äh, du setz dich hier nicht, mal, ich koche das Gericht schon. Ja, das ist okay. Ich dachte, was du machen sollst. So, setz dich hier nicht, mach das schon für dich. Du hättest ja gar nicht die schon So, hast einreichen. du Butter da? Nee, wir machen das tatsächlich mit Öl. <lacht> das passt. Olivenöl. Olivenöl, ja. Nicht, ah. so, nicht so heiß. Also da bin ich jetzt überrascht. Du hättest jetzt zum Beispiel auch einfach... Rapsöl nehmen können. Rapsöl oder Traubenkernöl oder Erdnussöl. Weil das geht ja. ja so ein bisschen in die Richtung, oder? Einfach, weil ich, ich finde, Olivenöl macht einfach einen schönen Geschmack. Ohne Geschmack, ja. Zwiebeln zuerst. Ja. Und, und dann, dann kommt Karotten und Sellerie dazu. Genau, und dann Tomatenmark, das wird auch mit okay. angeschwitzt. Okay, ähm, du kannst arbeiten und reden gleichzeitig ja. bei mir. Kann ich, kann ich machen? Oh, ja, das kannst du machen. Das heißt, du kannst mit der Rote Beete schon anfangen. Was ist mit dem Knoblauch? Das ist der junge Knoblauch, auch. das ist gut. Ja, Wie viel zehn? Vier. Vier? Kochst du das richtig nach Rezept, oder was? Ich weiß nicht, das Rezept. Also ich habe das tatsächlich mal, wie, hab das deutsch, selbst, wie, wie deutsch bist du denn jetzt? Ich koche tatsächlich eigentlich nie, nie richtig nach Rezept, aber das habe ich jetzt extra für euch, habe ich mir das natürlich aufgeschrieben. Ach so, okay. Damit ich da jetzt keine, keinen Schmuh mache. So, die was Zwiebeln gebe ich jetzt rein, gell? Ja, alles rein. Aber was ist mit dem Knoblauch? Klein schneiden und rein oder einfach so, so rein? Das ist so gut, das, das wollte ich nicht mal fragen. Ja. Weil ich habe in Erinnerung, dass man Knoblauch nicht anbraten soll, weil der dann bitter wird. Du sollst es ja nicht. So anbraten, dass es schwarz ist, damit es bitter. Ja. Aber so kannst du schon. Okay. Dann rein und, äh, klein und rein. Mit. Klein und rein. Gut. Schön machst du das. Danke dir. Ich bin ganz begeistert. Ja, ich helfe dir halt gerne. Ne? Schön. So, ich will ja ist auch ein feiner Kerl. Ne? So ist es ja nicht. Ich habe auch was davon, genau. 
<lacht> so, das läuft jetzt hier, mein Bester. Sehr schön. Was, also, was war das jetzt hier nochmal? Das sind Sojaschnetzel. Sojaschnetzel. Und die hast du jetzt eingeweicht? Warum? In Misopaste. Die weicht man vorher ein. Ja, in Misopaste. Genau, damit die halt weich werden, weil die sind ja, die sind ja getrocknet. Ja. Genau, und da weicht man die halt ein. Ja. Und ich könnte das auch im Wasser machen. Kann man auch im Wasser machen, aber dann nehmen die ein bisschen Geschmack schon auf, weil die sind ja geschmacks-, relativ geschmacksneutral. Ja. Wie Tofu halt auch. Ja. Und äh, dann weicht man die jetzt schon mal ein bisschen ein, dann kriegen die schon ein bisschen Geschmack. Ja. Und danach werden die dann äh, noch ein bisschen mit angeschwitzt. Ja. Aber was passiert jetzt mit diesen... Die werden weicher. Die werden und dann, ja, wo dann, was passiert dann? Was machst du dann damit? Die kommen dann damit rein. Die werden ausgequetscht. Wegen? Aus, aus. Das ist im Prinzip das, ist das, das was im Prinzip unser, unser, unser Fleisch mimt. Von, von, der, von der Konsistenz so, her. Vom, okay, vom jetzt verstehe ich. Her. Ich dachte wegen der Bindung und so. Nee, nee, nee. Die, sind, okay. die, sind, die bleiben so in dieser Form, wie sie halt sind. Ich habe zum ersten Mal nach 30 Jahren in meinem Leben mit Sojaschnetzel gearbeitet. Ich kannte das Produkt vorher überhaupt gar nicht. So, jetzt habe ich hier das Gemüse dazu gegeben. Ja. Schön, was gebe ich noch dazu? Jetzt kommt Paprika oder was? Tomatenmark. Tomatenmark, ein bisschen Paprika kommt dazu. Passt das so? Ja, super machst du das. Ihr könnt meinen, du hast das gelernt. <lacht> Paprikapulver und ein bisschen Chili. Jetzt kommt was rein. Jetzt warte mal, das ist mal ein bisschen hier. Du bist ja ganz, schön, bist ja ganz schnell. Hier. Nee, ich will es ja nur wissen, so, damit ich weiß, ob ich jetzt mit der Hitze zurückgehe oder nicht, weißt du? Als nächstes, rein. Als nächstes kommen dann die Sojaschnetzel mit rein. Okay, dann gehe ich bitte zurück mit der Hitze, weil wir haben ja Tomatenmark drin. Ist. Nicht, dass es, das ist es zu, dunkel, ja, genau, zu dunkel wird, dann, dann hast du Bitterstoffe, weißt du? Jetzt gehe ich zurück, ja? Drehe ich zurück ein bisschen. Ja, mach ruhig. Okay. Rein? Ja, hau rein. So, wie geht es jetzt hier weiter? Schwarzbier. Hau rein, Schwarzbier. Wahnsinn, da ist ja alles drin. Ich bin kein Biertrinker, gell? Bier esse auch nicht. So, mein Lieber, jetzt habe ich dir wirklich viel geholfen. Ja, sehr gut hast du das gemacht. Das sieht auch dich. super aus. Riechen tut das auch gut. Ich glaube, den Rest kriegst du selber hin. Schaffe ich. Gerade so schaffe ich das. Jetzt kommen noch die passierten Tomaten mit dazu. Miso Brühe, Cayennepfeffer, etwas Zimt, Majoran, Lorbeerblätter, Sojasauce, der Teig ist mega geworden, den Blumenkohl, den habe ich schon mal äh, in Wasser gekocht, ein bisschen die Gewürze vom vom Gulasch ein bisschen wieder verwenden, damit es ein harmonisches Gesamtkonzept gibt. Essiggurken. Da bist du schon beim Anrichten. Ich bin schon beim Anrichten. Ja, Wahnsinn! Nach so einer halben, dreiviertel Stunde hat er schon seinen Hauptgang angerichtet und dachte ich, ah, das ist Hefeteig, da muss es noch gegart werden. So schnell, das kann auch nichts sein. Und dann hat er auch noch die böhmischen Knödel angeschnitten. Da dachte ich, oh, die sind total mehlig. Du siehst aus wie ein Bernhard, wie ja, heißt du? Bernhard, wie heißt du? <lacht> Du bist der Papa von Gregor? Ja, ich bin der Papa von Gregor. Und? Wie ja, sieht das Essen aus? aus? Sie der gut aus. Ja. Dann können wir loslegen. Können wir loslegen und guten Appetit. Ja, euch auch. Soll schmecken. Und dann probiere ich die böhmischen Knödel. Auf einmal waren sie so fluffig, ja. Sie waren so super. Ähm, genau perfekt abgestimmt, genau perfekt gewürzt. Also, was ich wirklich auch super finde, ist wie du den Blumenkohl gemacht hast. So im Ganzen. Und dann nochmal so ein so Gewürze drauf. In den Ofen rein. Aber das finde ich, find ich stark. Sehr Und wie du es weißt, bin ich ja auf einer Inspirationsreise. Ich will mich ja inspirieren lassen. Es ist ja für mich ja auch nicht immer einfach, jeden Tag oder jede Woche neue Karte zu gestalten, neue Gerichte mir auszudenken. Und ich muss dir sagen, ich werde 
diesen Blumenkohl bei mir im Restaurant <lacht> einsetzen. Doch, das zeige ich dir jetzt wirklich. Freut mich. Das finde ich stark, das finde ich super. Cool. Und Heike, wie schmeckt es dir? Ja, lecker. Das ist immer eine Herausforderung. Aber Jetzt sei doch mal ehrlich. Ja. Nein, Ali, es schmeckt echt okay. gut. Was schmeckt dir, es ist alles top, und was schmeckt dir an dem Gericht nicht so besonders? Das ist Oder? etwas Scharfes. Okay, siehst du? Geht doch was. Hab ja. du was rausgeholt. <lacht> also mir persönlich also, schmeckt es ja. gut. Ja. Ich vermisse auch das Fleisch nicht. Vielen Dank, das schmeckt mir wirklich sehr gut. Freut mich. Ach, wir müssen ah, anstoßen. Ja. <lacht> Gutes Essen. Tolle Gastgeber, glücklicher Koch. Ja, was will man noch mehr? <lacht> Morgen gehen wir einkaufen. Ja? Wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren das erste Unverpacktladen in Darmstadt. Und das ist so dein Laden, da gehst du immer einkaufen? Da gehe ich sehr, sehr oft einkaufen. Ja. Also alles, was ich so an, an trockenen Sachen kaufen kann, die man halt so abfüllen kann, kaufe ich eigentlich da. Wir gehen aber noch äh, in die Innenstadt dann nach Darmstadt. Und da gibt es nämlich einen großen äh, Obst- und Gemüsehändler. Der hat sehr vieles aus der Region. Schön. Und äh, da kriegst du eigentlich alles an Obst und Gemüse, was dein Herz begehrt. Ja, ich habe mir vorgenommen, auch einen Gulasch zu machen. Oh, okay. Mhm. Und zwar einen Kartoffelgulasch. Oh, nice. Und dann gibt es einen Blumenkohl-Kokospüree dazu. Jetzt wirst du aber fancy. Okay. Ja, ja, und dann äh, mache ich noch äh, Sojapfannkuchen. Soja Pfannkuchen. Ja, also salzig, ne? Nicht süß, sondern ja. salzig. Und oh, das hört sich aber spannend Herzhaft. an. Herzhaft. Da hinten ist was frei. Schau mal. Oh, das muss ich mal rückwärts einparken, ey. Ich bin so schlecht mit rückwärts einparken. Ja, ja. Wieso kannst du nicht rückwärts sein? Hier passt ein LKW rein, hey. Ja, aber ich bin aber nicht gut. Weißt du, wie oft ich Auto fahre, Junge? Das schaffst du schon, komm. Ich bring dir das bei. So. Nee, nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Gerade jetzt, jetzt einschlagen, komm. Reicht. Jetzt vor und dann einmal zurück, dann bist du schon drinnen. Fahrschule mit... Mit Güngemisch. Mit Güngemisch. Genau. So, nochmal. Ja, perfekt. Das ja, ja, geht doch. Wir stehen, oder? Jetzt hast du hast sogar noch Parken, Einparken gelernt, na Mann. Ja. <lacht> ich habe nicht kann. Ich habe nur gesagt, dass ich es nicht gut kann. Du kannst es super. Morgen. Können wir Dinkel machen, ne? Geht schon sehr gut los. <lacht> Ja, das ist natürlich super, ne? Was <lacht> ist denn Soja Schnetzel und Soja Brocken? Ist so das gleiche, oder nicht? Das kleine die Größe ist unterschiedlich. Oh Mann, sie kriegt das da rein. Das ist jetzt eine Challenge. Weil du viel Paprika du in dein Essen reinmachst. Kümmel ist ja gesund, gell? Ey Gott, wie viel Kümmel brauchst du denn? Ja, guck mal hier, Leinsamen, Sesam, Kier, Quinoa aus dem Odenwald. Das ist eigentlich wirklich ein schöner Laden. Jawohl. Mm. Das war's? Mhm. Gut. Seit wann gibt's den Laden? Äh, diesen Laden gibt's jetzt seit letztes Jahr Juli. Ja. Und wir sind mit einem anderen Laden schon im Martinsviertel seit knapp fünf Jahren. Ach, schön. Ja. ja das hat ja. sich ja damit bewährt. Und da hat ne? es, wirklich, es wird wirklich von Anfang an ganz gut angenommen, muss ich schon Perfekt. sagen. Perfekt. Ja. Sehr sympathisch. Dankeschön. Toller Laden. Alles Gute für Sie. Ja, viel Spaß beim Kochen. Jo. Danke, danke. Ich bin ja. gespannt, was er, was er da zaubert. Ja. Ich auch. <lacht> Innenstadt, Darmstadt kann man machen. Ja, sieht nett aus. Ist nicht München, aber ich Der Gemüseladen sieht gut aus. Ja, ne? Du kannst ja heute die Zwiebeln für mich schälen. Darf ich, tatsächlich äh, wollte ich dir das vorschlagen. Äh, wir haben Schlotten im Angebot. Zwei Stück, 1,50, eine 1 Euro. Wir können doch mischen mit äh, Kohlrabi und Radieschen. Also zwei Produkte kosten 1,50. Dann nehmen wir Kohlrabi. Noch eine Kohlrabi, Kohlrabi. dazu? Jawohl, ich tipp's ein. Zitrone hattet ihr auch? Ja. Haben wir drei Stück für 1,50? Ist das okay? Kann ich noch zwei dazu packen? Ja. Kann ich Limette nehmen dann? Ja, kann man mischen. Ja. Perfekt. Ja? Super, danke schön. So. Oh, Boah, der sieht aber echt gut ja. aus. Soll ich den nehmen oder schaffst du das? Super, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Alles Gute euch. Euch auch und viel Bleibt Spaß beim Zeit. Kochen. Ne? Gulasch vegan, ohne Fleisch und ohne Fisch, ohne tierische Produkte zu machen, das kann jemanden durchaus fordern, der damit keine Erfahrung hat. Jetzt habe ich hier das Gemüse schon vorbereitet. Also, Paprika brauche ich ja für meinen Gulasch. 
Karotten genauso. Cool Rebsche? Genau. Dann Blumenkohl brauchen wir für unseren Püree. Ja. Und aus dem Ganzen sind ja Abschnitte jetzt entstanden. Hm. Wir werden daraus jetzt eine Brühe kochen. Und die Brühe brauchen Schön. wir später für unseren Kartoffelgulasch. Deswegen habe ich eine mega, wirklich eine ganz, ganz, ganz wichtige Aufgabe für dich jetzt. Yes. Das Gemüse, die Gemüseabschnitte zu waschen. Ah, okay. Danke. <lacht> Wichtig ist auch, jetzt nicht zu lange kochen. Ne? Also so, ich würde mal sagen, so eine halbe, halbe Stunde ziehen lassen, das reicht. Ja, ja. Und jetzt ziehen wir das einfach so ab. Siehst du? Und jetzt hier die ganzen Tomatenschalen kommen auch dazu. Ein bisschen Salz gebe ich dazu, natürlich nicht zu viel Salz. Ein Lorbeerblatt habe ich dazu gegeben. Ja, du hast gestern ja auch hier dein Blumenkohlgrün verarbeitet. Ja. Ich verarbeite das auch. Aber Sehr halt schön. anders. Wie heißt die Sendung? Koch's anders. Sehr gut, du hast es verstanden. Aber wie hättest du die Zwiebeln überhaupt gerne? Das habe ich angefangen, wollte ich jetzt einen Würfel schneiden. Stimmt, fahren. so wollte ich sie aber nicht haben. Du willst sie so nicht haben? Nein. Willst Warum fragst gerne? du mich denn nicht, bevor du anfängst? Ja, das frag ich mich auch. Einfach so. Einfach Und so schneidet man eigentlich Zwiebeln in Streifen für Gulasch. Okay. Wenn man klassischen Gulasch macht. Ich setze schon mal hier unseren Blumenkohlpüree an. Da habe ich hier ein bisschen Wasser hier im Topf drinnen. Jetzt gebe ich ein bisschen Salz dazu. Deckel drauf, so ist es jetzt zu. So bleibt auch der ganze Dampf hier in dem Topf. Und dann geht es weiter. Ich stelle es auch hinter, damit er schön in Ruhe kocht. So, wie weit bist du? Fast fertig. Nein, so, so, so schneidet man aber auch nicht, ne? Ja, wahrscheinlich irgendwie so. Ich gebe es aber mit. Ja, dieser, dieser Krallen dann frag ich mich, mit. dann bringe ich es dir bei. Ich muss immer so festhalten, so, immer ja. so. Ja? Der, der, der Daumen ist hinter dem Zeigefinger sozusagen. Und so hältst du auch, oder hinten so ein bisschen festhalten. Und, ne? und dann gehst du her und mit dem, also mit dem Mittelfinger tust du es führen, dein Messer führen. Und dann bist du irgendwann hinten. Zwiebel umklappen, dann hast du wieder einen festen Boden. Du hast keinen Abfall und es ist alles erledigt sozusagen. Es war so ein bisschen wie, wie äh, ein kleiner Kochkurs, privater äh, für mich und wo ich dann einfach auch noch ein bisschen Benefit rausziehe, weil ich kenne mich zwar mit, mit Kochen und Ernährung schon ziemlich äh, gut aus, aber natürlich bin ich kein Profikoch und da noch mal ein paar Tipps und Kniffe von einem Profikoch zu bekommen, ist natürlich schon cool. Öl, die Zwiebeln anschwitzen. Gregor, schwächelst du? Regel wegwischen. <lacht> Gregor, schwächelst Ganz, ganz dramatisch hier. Komm, du bist doch ein harter Typ. Voll tätowiert. Jetzt komm. Ja, tätowiert ist auch nicht so schlimm wie Zwiebeln schneiden. Knoblauch dazu, Lorbeerblatt, eine Scheibe Ingwer dazu. So, du kannst, wenn du möchtest, die Kartoffeln schälen. Peperoncini. Jetzt Karotten. Zwischendurch ein bisschen snacken. Ja, das mache ich immer. Du machst auch hier, kriegst eine Karotte. Ist vegan. Gute Karotten. Ne? Mhm. Schmeckt wirklich gut. Reicht, oder? Ja, bestimmt. Es ist wichtig jetzt, dass die Kartoffeln wirklich gleich groß geschnitten werden. Also so erstmal. Okay. Und dann mhm. schneidest du einfach so. Ungefähr die Größe, ja? Weißt du, warum man das so schneidet? Mm, damit die Fläche möglichst groß ist? Nee, damit die gleichmäßig gar werden. Weil wenn du sie einmal groß und einmal klein schneiden würdest, ja, dann sind die Kleinen verkocht und die Großen sind noch roh. Ein bisschen Tomatenmark immer dazu. Paprika edelsüß. Dann ich ganz wenig Kümmel dazu. Die Tomaten. Haben wir, haben wir so viel jetzt gekocht? Oder ist der Topf einfach zu klein? Das ist wirklich viel. Schön. Jetzt habe ich hier passierte Tomaten. Auch nicht zu viel. Du kannst die Kartoffeln hier reingeben. Ja. ja. Das ist echt viel. So, ein bisschen Salz gebe ich noch dazu. Ich habe aber noch gar nicht gesalzen. Nicht zu viel. So, du kannst aber die Brühe holen. Jawohl, schau doch mal. Ne? Nicht zu viel Flüssigkeit und jetzt einfach so ein bisschen langsam vor sich hin köcheln lassen. 
Ich muss ehrlich sagen, beim Kartoffelgulasch war ich ein bisschen skeptisch, ob ich das so gut finden werde. Ich bin nicht so der Kartoffelfan <lacht> tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob das so wirklich nach einem Gulasch schmecken wird. So ja. Schnitzel. Schnitzel. Oh, okay. Du meinst einweichen. Schmeiß mal ein paar rein, bitte. Okay. So, jetzt gebe ich die, die Brühe dazu. Die vegane Butter. Die restigen Zwiebeln, ja. Oh, ich glaube, bisschen Knoblauch gehen wir dazu. Sehr schön. Ein bisschen Zitronengras. Also das ist eine gute Idee, das zu reiben. Ich bin nicht immer überlegen, wie ich das Zitronengras gescheit verarbeite. Ich liebe Zitronengras. Zitronengras ist super. Dass man den einfach so reinreiben kann in das Gericht, auf die Idee bin ich tatsächlich gar nicht so gekommen. Und das fand ich total gut. Das werde ich auf jeden Fall äh, machen, weil Zitronengras ein total tolles ähm, Gewürz ist. Irgendwann ist genauso, schau. Auch reinreiben. So. Ich habe schon wieder was gelernt. Ich lerne ja heute so richtig viel. Ach, klar. Ich bin ja hart begeistert. Kirschenüsse. Ein bisschen mit Sojasauce ablöschen. Nee. Ich nehme noch ein bisschen was von der Brühe dazu. Oh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ne, das das, das wird, glaube ich, gut. Dann nehme ich ein bisschen Koriander noch. Der richtige Geschmack, der sitzt hier in den Stängel. In den Stängel. Hast du ein bisschen Honig? Oder irgendwie einen Zucker haben wir doch da gehabt. Also, Honig ne? ging halt leider nicht. Das wäre mir nicht Stimmt. vegan. Stimmt. Hey! Aber ich kann die Agavendicksaft holen, wenn du das möchtest. Ein bisschen, wenn du ja. hast, ja. Ein bisschen Peperoncini gebe ich noch dazu. Das ist doch wie Honig. Beim Blumenkohl schütte ich jetzt hier die Brühe weg. Kokosmilch dazu. Der ist fertig, der ist super geworden. Schau mal, wie super cremig, schau mal. Oh ja, krass. Ja? Ich musste natürlich ein Gegenpaar zum, zum Gregors, ähm, sage ich jetzt mal, Blumenkohl ja herstellen. Und ich habe gesagt, ein Blumenkohl so zu machen wie er es, das macht keinen Sinn, weil seiner war ist schon fast perfekt. Jetzt äh, für unseren Teig. Mehl brauchen wir. Und ein bisschen Sojamehl. Kurkuma rein. Hafermilch haben wir. Ich bin echt jetzt gespannt, ob die was werden. Ich mache zum ersten Mal in meinem Leben Pfannkuchen ohne Ei und ohne Butter. Ich weiß nicht, ob es ob klappt. Jetzt geht's los. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt hält. Ich habe kein Bindemittel. Also gut, Mehl ist da drinnen, ja, aber sonst. Also die Situation mit den Pfannkuchen fand ich ehrlich gesagt sehr schön, weil ich schon das gemerkt habe, okay, oh, da, da struggelt er so ein bisschen, hat er so ein bisschen, ist schon eine Herausforderung jetzt, den Pfannkuchen gut hinzubekommen und auch seinen, seinen Anspruch zu Genüge. Das hat mich ein bisschen gefreut, weil ich gedacht habe, ja, okay, er nimmt diese Herausforderung wirklich an und ernst und versucht da was, was Gutes abzuliefern. Das reißt mich noch nicht vom Hocker, wie du siehst. Das reißt halt so schnell, ne? Jetzt warte mal. Der ist auch wirklich sehr weich. Ja, sag ich dir doch. Komisch, das verstehe ich aber nicht. Warum ist er denn so geworden? Ja, ja ich gut. gut. So, einfach mal stehen lassen, so ein bisschen. Ja, es bricht immer weg hier. Du warst immer besser als der Erste. Ich glaube, das hat man gesehen, dass ich am Anfang ähm, mit, der, <lacht> mit dem ersten Pfannkuchen nicht, nicht ganz so glücklich war, aber ich war auch skeptisch. Ich war auch ein bisschen, äh, ich hatte auch ein bisschen, ein bisschen Respekt vor der Aufgabe. Also dafür, dass du zum ersten Mal vegane Pfannkuchen machst, sieht es schon ordentlich aus. Wow, finde ich auch, gell? Ich muss ja mal die Kirsche im Dorf lassen, ne? Ja, aber trotzdem ist es nicht das, was ich mir so ein bisschen erträumt hast. Naja gut, auf der anderen Seite fehlt halt die Erfahrung, ne? Ich habe das ja noch nie gemacht. Das ist korrekt. Das ist immer das Problem. Ja, jetzt wollte ich eigentlich hier so. Wollte ich eigentlich zack. Ah, ein kleiner Teigfächchen. Ja, so. Wraps. Aber sieht doch gut aus. So. Ja, sieht super aus. Ja, man muss mal Geduld haben. Du musst mit dem schon ein bisschen liebevoller umgehen als mit einem äh, gewöhnlichen Pfannkuchen. Ich gehe immer liebevoll um. Jetzt habe ich den Dreh raus, glaube ich. Glaube ich. Ah, ah. 
Du komm, wir können ja nebenbei ja. noch ein bisschen den ja. Spitzkohl können wir Soll ich mal waschen. waschen. Ja. Was soll ich denn mit dem Kohl machen? Also hier macht es Pusse kommen hier. Damit wir weiterkommen. Jetzt macht ja. er mir Druck, das gibt's doch gar nicht. Wir machen jetzt einen Salat, okay? Den schneiden wir einfach ganz fein. Ich schenke dem Pfannkuchen noch ein bisschen Liebe. Ja, noch mehr Liebe. Noch mehr Liebe, ja. So viel Liebe haben wir noch nie einem, einem Pfannkuchen geschenkt, du. Ja. Die veganen Pfannkuchen sind halt Ach, sehr Scheiße. fordernd. Ne, ich merk's. Oh, der, ist mir nicht, der ist mir nicht gelungen. Mann! Das ist jetzt echt eine Herausforderung. Ja, muss, muss, muss schon. Muss ich schon sagen. So, wenn der jetzt nichts wird. Hast du ein Problem? Ja. Aber hier. Einfach kann ja jeder. Ne? Das ist. Weißt du. Ich meine, die Pfanne ist auch groß, gell? Ja. ja es, sind, es sind immer die anderen schuld, weißt du doch. So, ja. du könntest hier ein paar Bohnen ja. waschen. Ei, ei. Dann haben wir hier. Kaki. Du nimmst einfach die Enden weg und tust einfach wirklich ganz fein, so ganz fein schneiden. Ja? Ja. Jetzt habe ich echt Angst, den umzudrehen. Das sage ich dir ganz ehrlich. Lass mal einfach mal noch ein bisschen so stehen. Ich schneide in der Zeit lieber ein bisschen Kaki. <lacht> Geben wir dazu. Jetzt kommt noch ein bisschen Nori-Algen in den Salat rein. So, jetzt machen wir unseren Salat an. Limettensaft, ein bisschen Merin, etwas Salz und Öl natürlich. Ich muss es nur gut miteinander verrühren. Ein bisschen Sojasauce und Agavendicksaft. Ein bisschen Koriander nehmen. Was ist noch nicht fertig? Nichts anrichten. <lacht> dann zeig mal, wie man das, wie man das als, als Chefkoch macht. Als Chefkoch macht. Ja, dann bring mal das Zeug, komm. Ja, komm. Schau mal. So. mal den drauf, einfach hier so ein bisschen. Voilà. Zauberhaft. Was mir wirklich sehr viel Spaß und Freude gemacht hat, ähm, war der Gregor selber. Er hat so, eine, so was Magisches, so ein positiver Mensch. Er gibt, also es gibt so Menschen, die einem die Energie so aussaugen ja, und wegnehmen. Und er ist einer, er gibt dir noch zusätzlich Energie. Und, und ich bin ja auch so ein Mensch. Ja. Und, und ich glaube, wir haben uns beide sehr, sehr gut verstanden und haben auch gerne so uns gegenseitig so auch geholfen. Es gibt Kartoffelgulasch mit äh, gefülltem Pfannkuchen, vegetarisch. Entschuldigung, vegan. <lacht> ja, 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 wieder gleich ja. <lacht> Dazu gibt es noch ein Blumenkohl-Kokospüree. Guten Appetit. Cool. Danke. Super. Sehr lecker. Es hat mich total überrascht, wie sich die verschiedenen äh, Gemüsesorten doch so gut... Ähm, äh, ergänzen in, äh, in, seinem, in seinem Gulasch, wo ich erst ein bisschen skeptisch war, ob, ob, das, ob, das, ob er das irgendwie so hinkriegt. Ich habe jetzt drei Pisse genommen, aber ich glaube, der Ali hat schon den Punkt. Na, <lacht> oh, komm. Die Variante mit dem herzhaften Pfannkuchen, das fand ich auch total gut. Ich bin äh, Pfannkuchen eher Süßesser, sage ich jetzt mal, aber das so wie so eine Art Frühlingsrolle einzuwickeln, das war total lecker. Das war auch mein kleines Highlight bei seinem Gericht. Heike, du bist ja schon wieder fast fertig. Ey, das ist so lecker, Ali. Ich muss Komm, den Teller aufessen. Hand aufs Herz, wie schmeckt's? Super. Du kannst schmeckt mich auch wirklich kritisieren. Nein, es schmeckt echt super toll. Es ist ähm, schön abgestimmt aufeinander und nicht so scharf. Gestern war mir es ja ein bisschen scharf. Und heute ist es also einfach toll. Ich habe zum ersten Mal hier vegan gekocht bei Kochs Anders. Ich würde sagen, hast du sehr gut gemacht. Ja, danke schön. Das kannst du öfters machen. Ja. Prost. Auf, auf den Koch. Ah, auf den Koch. <lacht> auf uns vier. Ja, wie ihr wisst, bin ich ja für Kochs Anders in Hessen unterwegs auf einer Inspirationsreise. Und der Gregor hat mich wirklich mit seinem veganen Gericht gestern sehr inspiriert. Vor allem, Gregor, 
den Blumenkohl den werde ich auf jeden Fall machen. Mhm. Ja. Vor allem habe ich eins dazu gelernt: Man muss nicht immer mit Fleisch kochen und vor allem so viel Fleisch essen. 